বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত এক চির স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বাংলা সাহিত্যের আকাশে তিনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ বাংলা কাব্য সাহিত্য ও নাট্য সাহিত্যকে তিনি ক্ষুদ্র আঙিনা থেকে বের করে মুক্তি দিলেন বিশ্বচেতনার নতুন বিস্তীর্ণ অঙ্গনে খুব বেশি দিন তিনি বাংলা সাহিত্যে সেবা করতে পারেননি এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের আসরে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিল্পরীতির মিশ্রণে ও অমলিন মৌলিকতার ছোঁয়ায় সোনার ফসল ফলালেন তো হ্যালো স্টুডেন্টস ভিডিওটির ভূমিকা শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি এই ভিডিওতে কবি মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি তবে মধু কবির সমস্ত কাব্য ও কবি প্রতিভা এই ভিডিওটির আলোচ্য বিষয় নয় তার লেখা বঙ্গভাষা নামক কবিতাটি আমি এখন যুক্তিনিষ্ঠভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করব তো বঙ্গভাষা কবিতাটি বিভিন্ন বোর্ডের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই কবিতাটি আলোচনা সূত্রে মধু কবির মনে চিন্তা ভাবনার বেশ কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তো এই ভিডিওতে কবিতাটি বিশ্লেষণের সময় আমি ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষায় উত্তর লেখার উপযোগী করে একই সঙ্গে সাহিত্য রস পিপাসু মানুষের সাহিত্য রস সুধাপানের উপযোগী করে আলোচনা করছি তাই তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আলোচনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে কবিতাটি পাঠ করার মাধ্যমে মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে চাই হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন তা সবে অবধ আমি অবহেলা করি পরধন লোভে মত্ত করিণ ভ্রমণ পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি কাটাইন বহুদিন সুখ পরিহরি অনিদ্রায় নিরাহারে সপিকাই মন মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বড়ি কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন স্বপ্নে তব কুললক্ষী কয়ে দিলা পরে ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি এ ভিকারি দশা তবে কেন তোর আজি যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মনি জালে একদিকে অভাবের দুঃসহক তারণা অন্যদিকে কাব্যপ্রেম মধুসূদনের জীবনকে ট্র্যাজিক রসে পূর্ণ করে দিয়েছিল জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রত্যাশায় তিনি তার দ্বিতীয় স্ত্রী ফরাসি সুন্দরী হেনরিয়েটাকে সঙ্গে করে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি তার প্রেম হৃদয়ের দুকুল ছাপিয়ে যায় সে সময় তিনি অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতায় নিজের অনুভব ও দেশের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করেছিলেন ও তার প্রিয় বন্ধুদের প্রেরণ করেছিলেন এরকম একশোটি কবিতার সংকলন গ্রন্থ আঠেরোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে চতুর্দশপদী কবিতাবলী নামে মুদ্রিত হয় কবিতাগুলি সবই ছিল সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা আমাদের আলোচ্য বঙ্গভাষা কবিতাটি এই চতুর্দশপদী কবিতাবলী কাব্যগ্রন্থ থেকেই নেওয়া হয়েছে পিতার প্রথম চরণে কবি বঙ্গভূমিকে ঐশ্বর্যশালী রূপে উপস্থাপন করে বলেছেন হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা দিন নয় বাংলার বুকে লুকিয়ে আছে করুণাস্পর্শী মধু বিবিধ রতনে ভূষিত বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা মধুসূদনের জীবন কাহিনীর প্রতি দৃষ্টি রাখলে দেখতে পাব জীবনের প্রথম পর্বে তিনি ইংরেজি ভাষার প্রতি অত্যাধিক অনুরাগ বসত মাতৃভাষা বাংলাকে অবহেলা করেছিলেন শুধু তাই নয় পাশ্চাত্য সাহিত্যের কবি হয়ে ওঠার লোভে তিনি ঘর ছেড়েছিলেন স্বজন ছেড়েছিলেন ধর্ম ছেড়েছিলেন বাংলার প্রশান্তি মেশানো ঔদার্য অস্বীকার করে তিনি পর ভাষা ও পর দেশের সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে চেয়েছিলেন এখন তার মনের ভুল ভেঙেছে বুঝতে পেরেছেন বঙ্গজননের প্রকৃত স্বরূপ তাই হতাশার আগুনে পুড়ে তিনি লিখেছেন তা সবে অবধ আমি অবহেলা করি পর ধন লোভে মত্ত করিনি ভ্রমণ পর দেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি অর্থাৎ বঙ্গভূমি ও বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে যে রত্ন আছে সেই সব কিছু অবহেলা করে তিনি পরধন বা অপরের সম্পদের প্রতি লোভবশত পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি করেছেন তিনি অবধ বা জ্ঞানহীন ছিলেন বলে স্বদেশের সম্পদকে উপেক্ষা করেছিলেন এখানে পরধন হল ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পরদেশ হল ইংল্যান্ড 
আচরি শব্দের অর্থ আচরণ করা ভিক্ষাবৃত্তি শব্দটি কবির মনের অনুশোচনার ভাবকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে এরপরে আছে কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি 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 শব্দের অর্থ পরিহার করে বা ত্যাগ করে মধুসূদন প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য প্রেমে মত্ত হয়েছিলেন আর সেই সময় তিনি বঙ্গভূমির মাধুর্য উপেক্ষা করেছিলেন এর পরে আছে অনিদ্রাই নিরাহারে সপিকাই মন মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বড়ি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবা করেছিলেন ইংরেজি ভাষার কবি হয়ে ওঠার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন কিন্তু তার তপস্যা ব্যর্থ হল অসাফলের পূজায় তিনি মেতেছিলেন বাংলা ভাষাকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি মিথ্যায় ইংরেজি ভাষাকে বরণ করেছিলেন অনিদ্রার শব্দের অর্থ ঘুমহীন নিরাহারের শব্দের অর্থ খাদ্যহীনভাবে বা খাদ্য গ্রহণ না করে সপি কায় মনকতার অর্থ হলো দেহ ও মনকে সমর্পণ করলাম মজিনু বিফল তপে কথার অর্থ ফলহীন তপস্যায় মত্ত হলাম অবরণ্যে বড়ি কথার অর্থ হলো যাকে বরণ করা উচিত নয় তাকে বরণ করলাম এর পরে আছে কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন পদ্মবনকে ভুলে থেকে শ্যাওলাপূর্ণ জলে খেলা করলাম কেলিনু শব্দের অর্থ খেলা করা বা আমোদিত হওয়া শৈবাল শব্দের অর্থ শ্যাওলা কমল কানন কথার অর্থ হচ্ছে পদ্মবন এখানে বাংলা ভাষাকে কমল কানন ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতিকে শৈবাল ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করেছেন কবি এর পরে আছে স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি এ ভিকারি দশা তবে কেন তোর আজি কবি স্বপ্নে বঙ্গজননীকে দেখেছেন বঙ্গজননী কবিকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন তিনি বলেছেন বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে কত শত রত্ন রয়েছে অথচ মধুকবি কেন দিনহীনভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের আঙিনায় ভ্রমণ করেছেন কুললক্ষ্মী হল কুলের লক্ষ্মী এখানে বঙ্গমাতা মাতৃকোষে শব্দের অর্থ মায়ের কোলে রাজি শব্দের অর্থ প্রাচুর্য বা অনেক বাংলা সাহিত্যে রত্নসম সাহিত্যকৃত্তির কোনো অভাব নেই কুললক্ষ্মী বা বঙ্গজননী তাকে স্বপ্নের নির্দেশ দিয়েছেন যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে অর্থাৎ তিনি যেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করেন সেখানেই তার আত্মার শান্তি নিহিত আছে এখানে ঘর হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বঙ্গমাতার এই আদেশ তিনি অন্তরে অনুভব করে তাকে শিরোধার্য করলেন ইংরেজিতে কাব্য রচনার আশা ত্যাগ করে তিনি বাংলায় কাব্য রচনা করলেন বাংলা সাহিত্যে সেবা করলেন বাংলা ভাষা হলো রত্নের খনি মণি মাণিক্যপূর্ণ সেই খনির সন্ধান পেয়ে তিনি ধন্য হয়ে গেছেন বাংলা ভাষাতেই তিনি কাঙ্ক্ষিত যশ পেলেন ও বাঙালির হৃদয়ে চিরস্থায়ী কবির আসন লাভ করলেন তাই বলেছেন পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মনি জালে পালিলাম আজ্ঞা কথার অর্থ আদেশ পালন করলাম পাইলাম কালে কথার অর্থ যথা সময়ে পেলাম পূর্ণ মনি জালে কথার অর্থ মনি বা অমূল্য রত্ন দ্বারা পরিপূর্ণ বাংলা ভাষাকে কবি রত্নের খনির সঙ্গে তুলনা করে বাংলার প্রতি হৃদয়ের প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন এই ছিল আজকের বঙ্গভাষা কবিতার আলোচনা কবিতাটির আলোচনা তোমাদের কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানিও ভালো লাগলে লাইক ভালো না লাগলে ডিসলাইক করো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাও যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে দাও ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ